எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நான் இங்கிலீஷ் ஆடனோட பேசிக்ஸை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ் போகாமல் வீட்டிலேருந்து படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டை நான் கண்டுபிடிச்சா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசக் பிட்மன் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவர் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காருனா ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்னால் வந்து பெருசாக எதுவும் இல்லை இதுதான் அந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம்ன்றது இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்ம் வச்சு தான் அவர் வந்து லெட்டர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இதை பற்றி நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஷார்ட்டன்னா என்னென்னா சவுண்டு ஷார்ட்டன் வந்து சவுண்டு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ ஷார்ட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இங்கிலீஷ் வார்த்தையில் ஷார்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சுப்போம் ஷார்ட்டன்னா சவுண்டு இப்போது எப்படின்னா ஒருத்தர் சொல்கிறத நம்ம லிசன் பண்ணி அது ஷார்ட்டனில் எழுதி மறுபடியும் அவருக்கு இங்கிலீஷ்லேயோ தமிழ்லேயோ நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி எழுதி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் ஷார்ட்டன் வேறு எதுவுமே பெருசெல்லாம் யோசிக்காதீங்க இங்கிலீஷில் எப்படி ஏபிசிடி இருக்கோ அதே மாதிரி ஷார்ட்டன்லேயே ஏபிசிடி இருக்குது ஸோ இங்கிலீஷில் எப்படி ஒவ்வொரு லெட்டராக நீங்கள் சேர்த்து எழுதி ஒரு வார்த்தையை எழுதுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஷார்ட்டன்லேயே எழுதணும் வாங்க அந்த ஷார்ட்டனோட ஏபிசிடி காட்டுறோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு இதுதான் அந்த ஷார்ட்டனோட ஏபிசிடி இங்கே நான் இந்த மார்க்கரில் எழுதியிருக்கதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டோக் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியணுன்றதுக்காக எழுதியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இதுதான் பென்சில் எழுதியிருக்கிறது தான் நான் உண்மையாக எழுதியிருக்கிறது இதை நான் தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதான் ஸ்டோக்கு இது டேரெக்ஷன் இது அந்த ஸ்டோக்கோட லெட்டரோட பேர் பிடிடிஜே இது வந்து உச்சரிப்பு எப்படி நீங்கள் உச்சரிக்கணும்னு சொல்லி இது எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் எழுதியிருக்கேன் பி ஆக்சுவலாக இதை நான் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி எழுதுனது பீனா எப்படின்னா ஒரு கோடு இப்படி போட்டிங்கன்னா அது பேர் தான் பி பீக்கும் பீக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பி போஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கும் போஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பியை வந்து லைட்டாக சொல்லுவீங்க பியை ட அழுத்தி சொல்லுவீங்க ஸோ அதுதான் இதை பொறுத்த இந்த ஷார்ட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் லைட் டார்க் ரொம்ப முக்கியம் பட் ஆனால் அதை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் பின்னாடி போக போக லைட் டார்க் பெருசாக யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்களால் ஸ்பீடாக எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க லைட் டார்க்குன்ற இருக்கு பீன்னு எழுதும்போது நீங்கள் லைட்டாக எழுதணும் பீன்னு எழுதும்போது டார்க்காக எழுதணும் டீன்னு எழுதும்போது லைட்டாக எழுதணும் டீன்னு எழுதும்போது டார்க்காக எழுதணும் சேன்னு எழுதும்போது லைட்டாக எழுதணும் ஜேன்னு எழுதும்போது டார்க்காக எழுதணும் கேனுங்கும் போது லைட்டாக எழுதணும் கேனுங்கும் போது டார்க்காக எழுதணும் எஃப்ன்ற போது லைட்டாக எழுதணும் வீன்றது போது டார்க்காக எழுதணும் இத்துன்றதை வந்து லைட்டாக எழுதணும் தீன்றதை டார்க்காக எழுதணும் அடுத்தது எஸ்ன்றதை லைட்டாக எழுதணும் ஜீன்றதை வந்து டார்க்காக எழுதணும் அடுத்து இஷு இஷுன்றதை லைட்டாக எழுதணும் ஜீன்றதை டார்க்காக எழுதணும் எம் எம்முன்றதை நீங்கள் லைட்டு டார்க் எம்முக்கு லைட்டு டார்க் எதுவுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதை பெருசாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் என்னன்றதை வந்து லைட்டாக எழுதணும் இங்குன்றதை டார்க்காக எழுதணும் எல் இதெல்லாம் லைட் டார்க் இல்லை எல் இது வந்து ஆறுன்றது இப்படியும் சொல்லலாம் இப்படியும் எழுதலாம் சில இடத்துல இந்த ஆறு யூஸ் பண்ணுவோம் சில இடத்துல இந்த ஆறு எழுதுவோம் ஏன் இந்த ரெண்டு ஆறையும் மாற்றி மாற்றி எழுதுகிறோன்னா நமக்கு எப்படி ஈஸியாக எழுத வருமோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கிற மாதிரி தான் ஸோ சில இடத்துக்கு இப்படி எழுதுற ஈஸியாக இருக்கும் சில இடத்துக்கு இப்படி எழுதுற ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த அப்படி எழுதிக்கிறது தான் இந்த மாதிரி இருக்குது அடுத்தது வே இது ஆக்சுவலாக இதோட லெட்டர் வந்து டபிள்யூ பட் ஆனால் ப்ரொனன்சியேஷன் வே நான் தான் சொன்னால் உங்களுக்கு சவுண்ட் வச்சு தான் ஷார்ட்டனே அதே மாதிரி தான் இதோட எழுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் பட் ஆனால் ஏன்னு தான் சொல்லி சொல்லணும் அடுத்தது இது வந்து லெட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஹச்சு ஆனால் இதோட ப்ரொனன்சியேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹே இப்படி போட்டாலும் ஹே தான் இப்படி போட்டாலும் ஏ தான் ஸோ இடத்துக்கு தகுந்தப்பில் இந்த ஸ்டோக்ஸ்லாம் மாறும் ஸ்டோக்ஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் போடுற கோடு தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கோடு இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டோக்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ சொல்கிற பாருங்கள் இந்த இது தான் ஏபிசிடி இது வந்து ஷார்ட் அண்ட் பிட்மேன் புக்கில் ஒரு நாலாவதுலேருந்து அஞ்சாவது பேஜில் இருக்கும் அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதில் பெருசாக சொல்லி தர ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஏபிசிடி எப்படி சின்ன வயசில் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டே இருந்தீங்களோ அது மாதிரி எழுதி தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்களா ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்மில் தான் வந்து பிட்மேன் ஃபுல்லாத்தை எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நான் எப்படி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் பி பி டி டி ஜே ஜே கே கே ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னல நான் உங்களுக்கு லெட்டர் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு பாருங்களேன் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக்குன்னு சொல்லுவோம் இங
இதே இதை அழுத்தி போட்டிங்கன்னா ஜே ஸோ அவர் இப்படி தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காரு இங்கே பாருங்களேன் கே இப்படி கோ லைட்டாக போட்டிங்கன்னா அது வந்து கே இதே அழுத்தி போட்டிங்கன்னா கே ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி கோடு போட்ட நோட்டில் நீங்கள் எல்லா வார்த்தையுமே கோடுக்கு மேலே தான் எழுதணும் ஸோ பின்னாடி போக போக தான் மேலேயா கீழேன்னு எழுதுவீங்க ஸோ கரெக்டாக கோட்லேயே எல்லா லெட்டருமே எழுதுங்க ஸோ மாற்றி எழுதிடாதீங்க இந்த பிவிடி ஜே ஜே நான் சொன்னால இங்கிலீஷில் இருக்க ஏபிசிடி மாதிரி அந்த கான்சனன்ஸை ஃபுல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கோட்டுக்கு மேலே தான் எழுதணும் கோட்டுக்கு மேலேயும் கீழே மாற்றி மாற்றி எழுதாதீங்க கோட்டு மேலேயே கரெக்டாக எழுதணும் அடுத்தது பாருங்களேன் இது வந்து கருடு ஸ்டோக்ஸ் இங்கே பாருங்களேன் இப்படி ஒரு சர்க்கிளில் இதை பார்த்து ஸ்பிட் பண்ணியிருக்காரு இப்படி இது இந்த ஸ்டோக் இந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் எப்படி எழுதினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் எல்லுன்னு அர்த்தம் அதாவது எல்லாமே அந்த கான்சனன்ஸ் புக் இருக்குது இந்த வீடியோவையும் பக்கத்தில் அந்த கான்சனன்ஸ் புக்கையும் பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படி போட்டிங்கன்னா எல் அதே கூட இப்படி போட்டிங்கன்னா ஆர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த டேரக்ஷனில் இந்த இந்த அதாவது இந்த பாதியை கட் பண்ணுறாரு இந்த பாதியை கட் பண்ணுறாரு இந்த பாதியை கட் பண்ணி இந்த பாதியை கட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ இதே டேரக்ஷனில் இப்படி போட்டோன்னு வச்சுங்களேன் எஃப்ஆ இது இப்படி போட்டால் விஆ இதே டேரக்ஷன் இப்படி எடுக்கிறோம் பாருங்களேன் இப்படி போட்டால் இஷா இப்படி போட்டால் ஜியா இந்த டேரக்ஷன் லைட்டு டார்க் அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்களேன் இந்த இதில் பாருங்களேன் இதை இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிட் பண்ணுறோம் அப்போது இப்படி போட்டால் இத்தா அதாவது இந்த ஏரோ மார்க் இப்படி போடுவோம் நீங்கள் இத்தா இதே அழுத்தி போட்டால் தியா இந்த சைடு பாருங்கள் இதை இந்த சைடு இப்படி போட்டால் இந்த இந்த பாதியை ஸ்பிட் பண்ணால் இஷா ஜியா அழுத்தி போட்டால் இந்த டேரக்ஷன் அடுத்தது பாருங்கள் இப்படி போட்டால் எம்மா இதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணுறீங்க இதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணுறீங்க எம்மா இந்த இதை கட் பண்ணுறீங்க என்ன இங்கு ஐஎன்ஜி இங்கு லைட்டாக போட்டால் என்ன டார்க்காக போட்டால் இங்கு ஸோ இப்படி தான் வந்து அவர் ஷார்டனை ஃபுல்லாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் மொத்தம் மூணு மூணாக பிரிச்சுருக்காரு அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக் கருடு ஸ்டோக் ஹரிசாண்டல் ஸ்டோக் அந்த பிட்மேன் புக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஈஸியாகவே கொடுத்துருப்பான் ஸோ ஃபு புக்கை ஃபுல்லாக என்னால் நல்லா காட்ட முடியல ஸோ அதனால தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த புக்கில் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஹரிசாண்டல் ஸ்டோக்ஸு சரி சாரி இதெல்லாம் ஹரிசாண்டல் ஸ்டோக்ஸு இதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக்ஸு இதெல்லாம் கருடு ஸ்டோக்குன்னு சொல்லி செப்பரேட்டாக இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருப்பான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாம் தெ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பின்னாடி எக்ஸசைஸ் போகும்போது ரொம்ப ஷார்ட்டாக மட்டும் படிச்சுட்டு போவோம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து மட்டும் தான் இந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் இந்த புக்கில் இருக்கிறது தான் அந்த ஷீட்டில் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாதீங்க அது புரியலே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இந்த புக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லும்போது இந்த புக்கை பக்கத்தில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே அந்த ஸ்டோக்ஸ்லாம் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணாக இருக்குது இதில் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக்கு கருடு ஸ்டோக்கு ஹரிசாண்டல் ஸ்டோக்குன்னு இருக்குது இதில் மொத்தம் எட்டு ஸ்டோக் இருக்கும் இதில் ஒரு எட்டு ஸ்டோக் இருக்கும் இதில் ஒரு மூணு ஸ்டோக்ஸ் இருக்கும் இங்கே பாருங்கண்ணா ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக்ஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த பார்ட் இருக்குல்ல இந்த பார்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக்ஸ் பி இப்படி பி பிரிக்கிறீங்களா ஸ்ட்ரைட்டை தானே போகுது இங்கிட்ட இங்கிட்ட வலை இதாக எதுவுமே இல்லை இல்லை நேர் கோடாக தானே போடுறீங்க நேர் கோடாக போடுற எல்லா கோடுமே வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக்ஸ் ஸ்டோக்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்படி போடுற கோடுங்க தான் அடுத்தது கருடு ஸ்டோக்ஸ் கருடு ஸ்டோக்ஸ் நான் இதில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இதில் இப்படி போடுறீங்களா இப்படி போடுறீங்களா எஃப்னா இப்படி போடுறீங்களா வீனா இப்படி போடுறீங்களா இத்தனை இப்படி போடுறீங்களா இதெல்லாம் வளைஞ்சி தானே வருது கருடை ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி தானே வருது ஸோ இதெல்லாம் கருடு ஸ்டோக்ஸ் எல்லாமே வளைஞ்சி விழுந்தா இருக்கும் நேராக கூடே இருக்காது ஹரிசாண்டல் ஸ்டோக்ஸ் பாருங்கள் ஹரிசாண்டலாக இருக்கா எம் இங்கே இருக்கா இந்த எம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என் ஹரிசாண்டல் இங் இது தான் ஹரிசாண்டல் ஸ்டோக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்காது எல்லாமே நார்மல் ஸ்டோக்ஸ் தான் நீங்கள் அதில் எதுவுமே கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆர் ரே வே இந்த ஆறுன்றதும் ஹரிசாண்டல் ஸ்டோக் தான் சாரி ஸ்ட்ரைட் ஸ்டோக் தான் இந்த ஆறுன்றதும் இந்த வே ஏ ஹே இதெல்லாம் நார்மல் தான் ஸோ பெருசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்த மூணையும் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஸ்டோக்ஸ் போதும் பட் ஆனால் இதை இது நீங்கள் நல்லா மக்கப் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் தயவுசெய்து எதுவுமே மக்கப் பண்ணாதீங்க சும்மா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நீங்கள் நல்லா மக்கப் பண்ண வேண்டிய ஒன்றே ஒன்று இந்த பிட்மேன் புக்கில் இருக்க இந்த ஒரு
அடுத்தது பி போட்டுக்கணும் பி போட்டு அடுத்த லைன் போட்டு பி 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 லைட்டு டார்க் உங்களால் முடிஞ்சால் கொடுங்க அப்படி முடியல அப்படின்ற பட்சத்துக்கு அது ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் ஒன்றும் ஸ்டஸ் பண்ண தேவையில்லை அதனால் ஸோ எழுத வரலன்னு சொல்லி தயவுசெய்து கவலைப்படாதீங்க அது பின்னாடி போக போக ரொம்ப ஈஸியாக வரும் பட் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவுமே இதெல்லாம் நீங்கள் பெருசாக ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணிலாம் பார்க்க வேண்டாம் இதெல்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க அதில் எதுவும் ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் பண்ண வேண்டாம் நமக்கு தேவை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வந்து பாஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணணும் அவளை மட்டும்தான் அப்படின்ற பட்சத்தில் பி போட்டுக்குங்க பி பீனா பி டீனா டி டீனா டி ஸோ இதை மட்டும் மூணு நாளைக்கு கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதாவது ஒரு 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 ரூல்டு நோட் எழுதினீங்கன்னா ஒரு மூணு லைனுக்கு ஸோ இது மாதிரி எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும் மூணு நாள் கண்டினியூஸாக எழுதிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா இது நல்லா உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எக்ஸசைஸ் போயிடணும் இங்கே ஏரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நான் சொன்னேன்ல அந்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு இதுக்குமே எப்படி எந்த எந்த சைடு எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இந்தங்க இது பண்ண பாருங்கள் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபார்மில் இதை தான் இவங்க போட்டிருப்பாங்க எந்த சைட்லேருந்து எழுதணும் எந்த சைட்லாம் தான் கட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஸோ பெருசாக யோசிக்க யோசிக்காதீங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் எழுதுங்க உட்காந்து இந்த அம்பு குறியெல்லாம் போடுறதுங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு டேரக்ஷனுக்காக போடுறது எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி பி டி இங்கே வருங்களேன் இது பி இது பி லைட்டு டார்க் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது ரொம்ப பழைய புக்கு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தெரில அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டி டி ஜே ஜே கே கே இது பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் பார்த்தீங்கனாலே புது புக் வாங்கி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு லைட்டாக எழுதுகிறதுக்கு டார்க்காக எழுதுகிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ இதை உட்காந்து நீங்கள் டெய்லி எழுதணும் தட் மீன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு லைன் மட்டும் எழுதுங்க இப்போது பி பி போட்டிருக்காங்களே இந்த புக்கில் பி பின்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் இங்கே இருக்குங்களேன் என்ஜின்னு ஒன்று போட்டிருக்கா ஸோ என் என்ஜி இங்கு இதை ஆச்சுலாம் இங்கே எழுதிட்டு இந்த இடத்துல இப்படி என் இங்குன்னு எழுதிட்டு ஒரு லைன் ஃபுல்லாக இங் 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 இப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் ஃபுல்லாக எழுதுங்க லைட்டு டார்க் கொடுத்து கொடுத்து எழுதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல் போட்டு அடுத்த ஒரு லைன் ஒரு ஒரு லைன் மட்டும் எழுதிட்டு வாங்க இதை இது ஆக்சுவலாக உங்களோட கை ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ்க்காக மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் அடுத்து எக்ஸசைஸ் டூ எக்ஸசைஸ் டூவில் இங்கே பாருங்களேன் அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு லெட்டர் அதாவது வேர்டை கொடுத்துட்டு எழுத்தை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் பெரிய ஸ்டோக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கெலாம் என்ன அர்த்தம் கவலைப்படாதீங்க புக்கோட பேக் சைட் திருப்பினீங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு ஆன்சர் கீ கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதை பார்த்து கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இங்கே இருங்க கீ டு எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இங்கே பாருங்கள் இது என்ன எழுத்துன்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தரல ரெண்டாவது லைன் இருக்குதுன்னா இங்கே இருங்க ஆர் அடுத்து என்ன எழுத்துன்னு கண்டுபிடிக்க தரலனா பி அடுத்து என்ன எழுத்துன்னு கண்டுபிடிக்க தரலனா ஹே அச் இது அப்பு டவுன் இருக்கு அதாவது நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இதில் இப்படி போட்டால் டவுன் ஸ்டோக் இது போட்டால் அப் ஸ்டோக்ஸ் மேலே எழுத்து அப்பு கீழே போட்டால் டவுன் ஸ்டோக்ஸு இங்கே பாருங்கள் டவுனு இந்த இந்த ஆரை நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும் அது ஏ ஏன் இப்படி எழுதுறோன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே இப்படி எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்ட்டு அதை போய் நீங்கள் போய்ட்டு இப்படி உட்காந்து எழுதிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஸோ இது இப்படி பிரிச்சிருக்கனால தான் நான் இதை சொல்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஆரை இப்படி மேலே தான் எழுதணும் இப்படி போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடு இப்படி போட்டிங்கன்னா அது சே இப்படி போட்டிங்கன்னா ஆறு ஸோ எழுதுகிற விதம் இருக்குது ஏன் என்ன எல்லா எல்லாமே ஒரே கோடு தானே நினைக்காதீங்க நீங்கள் பின்னாடி ஸ்பீட் எழுதும்போது அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பார்த்து பார்த்து எழுதணும் அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையை சேர்த்து எழுதியிருப்பாங்க பி டி இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த கோட்டுக்கு மேலே எழுதணும் ஸோ இது இதில் எப்படி இந்த புக்கில் போட்டிருக்கானோ ஸோ அதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக மட்டும் தான் எழுதுறது இதெல்லாம் உட்காந்து அஞ்சு அஞ்சு பக்கம் ஒரு ஒரு பேஜ் ஃபுல்லாக எழுதிட்டுருக்காதீங்க ஒரு லைன் மட்டும் இந்த ஒரு ஜேஎம்னு எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஜேஎம்னு எழுதி இப்போ இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு கோடு போட்ட நோட்டில் உட்காந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஜே எம் அப்படின்னு எழுதிட்டு இப்போ ஜே எம் ஜே எம் ஜே எம் ஜே எம் ஜே எம் ஜே எம் இப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் எழுதுங்க அடுத்து எப்படி எழுதிருக்கீங்கன்னா ஜே எல் ஜே எல் ஜே எல் ஜே எல் ஜே எல் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக கை போகிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்து இந்த தினம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க மொதல் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு எக்ஸசைஸ் முடிங்க நான் அடுத்தது வந்து வவல் சொல்